ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയ പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച കണക്ക് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാം കണക്ക് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക മൊത്തമായ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും അത് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുതലാണ് കണക്ക് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ഡൽഹി അറ്റ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ എ എം ആൻഡ് റീച്ച് അജ്മീർ അറ്റ് ടു തേർട്ടി പി എം ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ട്രെയിൻ ടു റീച്ച് അജ്മീർ ഫ്രം ഡൽഹി ഈസ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ എട്ട് പതിനഞ്ചിന് അജ്മീറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഒരു തീവണ്ടി രണ്ട് മുപ്പത് പി എമ്മിന് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നുവെങ്കിൽ അതിനെടുത്ത സമയം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ടെൻ അവേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് സിക്സ് അവേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് സിക്സ് അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ് സിക്സ് അവേഴ്സ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എട്ട് പതിനഞ്ചിന് പുറപ്പെട്ട ഒരു ട്രെയിൻ അജ്മീറിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിനാണ് അപ്പോൾ അതിനെടുത്ത സമയം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പുറപ്പെട്ട സമയം എത്രയാണ് എട്ട് പതിനഞ്ച് എ എം ആണ് അല്ലേ പിന്നെ ട്രെയിൻ എത്തിച്ചേർന്ന സമയം എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിനാണ് മുപ്പത് പി എമ്മിനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെടുത്ത സമയം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എട്ട് പതിനഞ്ച് നമുക്ക് സമയം കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എട്ട് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപത് പതിനഞ്ച് ആവുമ്പോഴേക്ക് ഒരവർ ആവും പിന്നെ പത്ത് പതിനഞ്ച് എ എം ആവുമ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറാവും പിന്നെ പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് ആവുമ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറാവും പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ആവുമ്പോൾ നാല് മണിക്കൂറാവും പിന്നെയോ ഒന്ന് പതിനഞ്ച് പി എം ആവുമ്പോഴേക്ക് അത് അഞ്ച് മണിക്കൂറാവും രണ്ട് പതിനഞ്ച് പി എം ആകുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ട് മുപ്പതിനാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് മുപ്പത് വീണ്ടും ഇതിൽ നിന്നൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മൊത്തം സമയം എത്രയായിരിക്കും യെസ് ആറ് മണിക്കൂറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടോട്ടൽ സമയം ആറ് മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഉത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അല്ല രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ ആറ് അവേഴ്സ് ആറ് മണിക്കൂറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എ മാച്ച് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഹാഫ് ആൻഡ് അവർ വൺ ബൈ ടെൻത്ത് ഓഫ് Match time is taken up for time out. For how many minutes does the time out last? 5 minutes, 3 minutes, 6 minutes, 4 minutes. One of the most important things is that the most important thing 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 is അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം കളി അരമണിക്കൂറാണ് നീണ്ടു നിന്നത് ആ അരമണിക്കൂറിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് സമയമാണ് ടൈം ഔട്ടിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചത് എങ്കിൽ ടൈം ഔട്ടിന് എത്ര മിനിറ്റ് എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതാം മത്സര സമയം മത്സര സമയം മൊത്തം മത്സര സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ഹാഫ് ആൻഡ് അവർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈം ഔട്ടിന് ചിലവഴിച്ച സമയം എത്രയാണ് 
time taken for time out time out etra ayirunno 1 by 10 into 30 minute ayirunno adayade ara manikurinde 1 by 10 samayamana ടൈം ഔട്ടിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചത് അപ്പോൾ ടൈം ഔട്ടിന് എടുത്ത സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സീറോയും സീറോയും വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ മിനിറ്റ്സ് യെസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് എക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽസ് എക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എത്ര എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി ടു ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം എക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അനുപാതം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനുപാതം തന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് is equal to 196 into 25 ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും അതായത് x square x square is equal to 196 gunikanam 25 ennu kittum appo namukku x engane kaana x equal to root of 196 into 25. ാണ് ഇതിന്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് അതായത് നാല് പിന്നെ അതേപോലെ മൂന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അതായത് നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം നാല് സ്ക്വയർ മീൻസ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് നമുക്ക് പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടി ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് കാണാൻ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ഒരു സംഖ്യയെ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് കുറിച്ചാലാണ് സ്ക്വയർ കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാം റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ട്ടെ അപ്പോ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ റൂട്ട് അഞ്ചാണ് കാരണം അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് റൂട്ട് കളയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റൂട്ട് കളയുമ്പോ നമുക്ക് വൺ നയൻറ്റി സിക്സിന്റെ റൂട്ട് എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലാണ് സിക്സ്റ്റീൻ വന്നത് സിക്സ് വന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഏത് സംഖ്യയെ പരസ്പരം ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടുക എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡിലും വലിയ സംഖ്യയാണ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ പതിനൊന്നായിരിക്കും പതിനൊന്നോട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് അവസാനം വരുന്ന സംഖ്യ കിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും അല്ല പിന്നെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് നമുക്കറിയാം നാലോട്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ സിക്സ് അവസാനം വരുന്ന സംഖ്യ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്കൊന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കാം പതിനാല് ഇൻറ്റു പതിനാല് എത്രയായിരിക്കും യെസ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ റിമൈൻഡർ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതാം അതായത് യെസ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഫോർട്ടീനിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് മാറ്റി എഴുതിയാൽ ഈ 
196 പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം 40 ഇൻടു 25 ന്റെ റൂട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ചു 5 എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14 ഇൻടു 5 എന്ന് കിട്ടും 14 ഇൻടു 5 എത്രയാണ് 14 ഇൻടു 5 4 ഇൻടു 5 20 Remainder 1. 155 plus 270. That's why we have to get the second option. Second option is the second option. Bye!